В Кремле был только маленьким на новогодней елке, говорит Дмитрий Афанасьев. Сейчас уже юношей он отправится на главную площадь страны служить в президентский полк. Они ведут охрану важных объектов. Ну и также показательные выступления у них много. Ну, также и обычная служба. Ну, в общем, особо это ничем не отличается от обычной службы. Рост не ниже 175 сантиметров, полная семья, отсутствие татуировок и приводов в полицию. Образование не ниже 11 классов. Вот критерии отбора в президентский полк. Но самое главное – это желание служить в суперэлитных войсках. Потому что, как заявили в военкомате, отказы бывали. Когда молодых людей приглашаем для отбора, всегда находятся 2-3 человека, которые отказываются служить в президентском полку, мотивируя тем, что они бы хотели служить, например, в воздушно-десантных войсках, в военно-морском флоте, в спецназе. То есть есть такие подрезвенники, которые хотят, я бы так сказал, романтики. В военкомате рассказали, не всех из шестерых призывников, которые получили направление сегодня в президентский полк, отправят именно туда. И повторяют, отбор действительно сложный. Тех, кто его все-таки не пройдет, отправят служить в другой полк, Семеновский, охранять Министерство обороны. Распределят и остальных призывников, которые сегодня отправились служить. Желание, конечно, было, но опять же, куда то направят, я не могу повлиять на это. А какое желание? На флот, либо десантники. Сегодня в армию отправились 24 парня. Их провожали девушки, друзья, родственники, родители. У нас уже третий сын, поэтому все отслужили, вот один остался. Череповецкие призывники всегда были на хорошем счету военного командования. Мы постоянно получаем благодарности за то, как они проходят службу, то, в какой форме они подходят к несению службы. Я думаю, что и вы не выбираете вот эту высокую планку, которую до вас проходили все те, кто призывался из города Череповца ну и Череповецкого района. Из Череповца и района уже отправились служить почти 150 человек. Призвали 350. По плану должно быть 450. Поэтому в декабре отправки будут более многочисленными. По 35-45 человек, отметили в военкомате. При этом последнюю дату отправки перенесли с 16 на 19 декабря. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости.